超过一千个展位，近两百八十家厂商参展，创下开办十六届以来最大规模展出。九月十四日，经过四年引进期盼的台北航太展终于盛大回归。此次展会，台湾首度展出巡飞弹二型无人机、侦搜战术轮车以及新款步枪等武器，让世界看见了台湾企业强大的自制研发能力。阔别四年，腾云无人机再度亮相台北航太展。据中科院航空研究所长齐立平透露，参展的腾云无人机完全自制，具有中航程长滞空的特点，并具备自主起降以及多机操控。再加上腾云无人机的联网导控和即时影像传输功能，可以日夜执行情报搜集以及监测侦查。甚至还能实现侦察及打击一体化功能，它将是台军现在及未来非常重要的一个勤监侦不对称的载台。值得一提的是，根据台湾中山科学研究院表示，借鉴现有冲突中无人机的发展与应用，台湾将加快推进各类型无人机的研制。号称性能最先进、战力最强的腾云无人机，最早起源于长征专案。二零零九年到二零一三年，中山科学研究院执行了代号为“长征专案”的大型无人机研制计划，总预算高达二十八亿七千万新台币。该专案的成果就是在二零一五年台北航太展上首次公开亮相的侦搜型腾云无人机。当时公布的设计指标是：一展十八米，一长八米，配备涡桨发动机，制空飞行时间超过二十四小时。之后又分别在二零一七年的阿布扎比国际防务展与台北航太展中展出。当时主翼下方还加挂了两具被称为“救生吊舱”的设备，可在灾难发生时投放求生用品。但很可惜，侦搜型的腾云无人机并不能满足台湾空军的需求。加上又有一架侦搜型腾云在训练中因故障而坠毁，它的可靠性遭到了怀疑。所以，侦搜型的腾云无人机，台湾仅造了两架就草草结束了，转而研发新一代的腾云。二零一八年到二零二一年。中科院又执行代号为“腾云”专案的攻击型无人机研制计划，这次总预算更多，有三十四亿五千二百六十六万元新台币之巨。花了这么多钱，攻击型的腾云无人机也迎来了史诗级加强，其外形和 MQ9 非常相似，更是采用了同款 TP1331 型涡桨发动机。推力较侦搜型扩大了数倍，飞行距离超一千公里，载荷能力进一步强化，使其可挂载更多设备执行任务。同时，中科院也因腾云更换发动机而大幅修改了发动机进气口与机翼，并应空军需求增加了远距导航与自动降落等新功能。攻击型腾云无人机的地面测试模型，在二零一九年的台北航太展中公开展示，机体编号为 MU 幺八幺幺的试验机，也在二零二零年十月十九日于空军制航基地进行试飞测评。但经过各项评估后，空军认为攻击型的腾云一号机仍无法满足作战需求，于是台湾又以构型改变为由，申请延长研发期程，最终在一号机的基础上，发展出机体编号为 MU 一八一二的攻击。型腾云二号机与一号机相比，二号机的起落架更加粗壮，且机背上的天线数量与构型皆有改变。二号机随后于二零二二年五月中旬进行海上飞行测试，其飞行时间由三小时逐步增加至五小时与七小时，并在六月二十五日晚间至隔日清晨完成了绕台飞行的测试，最终在今年的台北航太展上亮了相。按照计划，台湾将采购十二到二十架腾云无人机，用于侦察与讯号情报搜集，并将其与外购的 MQ 9 B 一起编入空军第十二战术侦察机中队，驻扎在空军花莲基地，守卫台湾。不过，腾云无人机的性能究竟如何，还需经过实践的检验才能知晓。而台湾除了空军装备的腾云外，海军的瑞渊、陆军的摩蝎、海军陆战队的红雀以及防空部队的剑翔等多个型号无人机，也都已经或将要装备部队。而在此次台北航太展中，另一个亮相就是台湾海军推出了瑞渊的升级款——瑞渊二型无人机。据齐立平所长说，这次升级改款，瑞渊无人机的性能有了显著增加。它的导控距离使其可以侦搜海面上特定目标，同时具有短场起降和自动起降的能力。
。瑞渊是台军现役最先进的量产无人机，也是台军装备的第一款无人机。要说它的来历，可以说是出自钟祥专案。一九九五年，中科院在研制出第一架原型无人机查损后，次年便与雷虎公司启动钟祥无人机的研制生产计划。一九九九年二月，钟祥无人机在台中清泉港机场首次开展飞行试验，后转移至台东县制航基地及泰马里乡机场进行秘密研制。之后，在经历了降鹰专案和李杰上将的支持后，台湾陆军在二零一零年时以瑞元专案为名，对其进行了实质性采购，编列了近三十五亿五千八百零四万新台币的建案采购。就这样，中祥改名成了瑞元。据资料显示，当时台湾陆军共采购了八套三十二架无人机及配属设备，由隶属台南市归仁区的陆军航空特战指挥部管理，并将其命名为陆军航空特战指挥部战术侦搜大队。计划是在台湾北、中、南、东各部署一套，后因无法协调固定起降跑道问题，仅安排了北、中、南三处临时据点，执行侦查与战场管理任务。瑞渊的整体性能还算可以，其总体设计仿自美军的 MQ-5 系列，机身长 5.3 米，翼展 8.6 米，高 1.6 米，最大起飞重约450公斤，全速飞行时能达到180公里每小时，作战半径150公里，能滞空12小时，算是一款性能不错的中小型无人机。那是什么原因让中科院决定研发瑞渊二型的呢？首先是瑞渊无人机正式服役后，无论是在陆军还是海军，均发生过多次因机械故障而出现的损毁事故。如在陆军期间，台湾陆军前前后后共计损毁了八架瑞渊一型无人机，加上航空研究所部分零件又已停产，导致故障问题一直无法得到改善。在陆军部署期间，可以说瑞渊无人机根本无法真正成军去执行作战任务。好不容易熬到二零一七年九月一日，台湾以海军需提升海上监控战力为由，将陆军航空特战指挥部战术侦搜大队整体改制为海军。除少数有飞行经验的官兵可以继续待在陆军外，其余所有官兵的军籍全部转为海军军籍。那八套瑞元无人机及相关设备也全部移交给了海军。同时，为了协助海军水面舰艇执行联合巡逻任务，中科院还特意为瑞元无人机研发了舰用导控系统。本想着到了海军，瑞元无人机总算能发挥出相应实力了，但结果仍是频发故障。如二零一七年十月三日，成军仅一个多月。编号九七二三的瑞渊无人机就因水温节温器故障，导致引擎超温失效，在屏东县外海坠毁。二零一八年三月八日，编号九七幺八的瑞渊无人机因导航仪失效，致使无人机失控，在屏东县太武乡五潭国小坪和分校旁的杂林地坠毁。后又于二零一八年五月、二零一九年一月、三月先后坠毁三架等等。可见瑞渊一型的技术和性能多少有些不稳定，而且经过这么多年服役。中科院也发现了瑞元无人机的三大弱点，即电站能力、武器携带能力和通讯能力不足，这才促成了瑞元二型的研发。那瑞元二型都进行了哪些方面的提升呢？中科院根据实战经验，选择更换了新型气冷式转子引擎与复合材料机身，以减轻机体重量，提升携载能力，并重新设计了新型数位通讯系统，扩大了讯号涵盖范围至两百公里以上。其抗干扰与电子战能力也较原有的设备强。除机体与相关电子设备的升级外，瑞元二型无人机还具备挂载七十毫米火箭弹的能力。且其任务导控站与腾云无人机相同，可降低操作手转换机种的训练成本，并提升后勤效率。值得注意的是，为了储存并运送瑞元无人机，中科院为其设计了一款镀锌钢材制作的机柜。该机柜内部有一组滑轨，操作人员可以将模块化设计的瑞元无人机分解为机翼、机体和尾翼，并将三组结构分别卡入滑轨上对应的卡槽中，再将滑轨推入柜中，以关闭对开的柜门。在完成收纳后，操作人员可利用机柜底部的铲道或机柜顶部的吊挂点，将其装载在运输货车上。一辆货车可同时载运多组堆叠的机柜，而且由于具有防水与隔热层的设计，此种机柜可直接替代传统的机堡，不仅建制成本更低，应用弹性也更大。此次台北航太展中，就有一辆以悍马车为陆地移动载台的巡飞的二型无人机，看上去超酷。
。目前，海军海上战术侦搜大队是台湾唯一的无人机专业部队，隶属为海军舰队指挥部管理，旗下设有三个中队和一个较勤中队。其中，第一中队部署在台东，以台东太马里机场为飞机起降基地；大队部和第二中队以及较勤中队部署在屏东空军基地，以屏东机场为飞机起降基地。第三中队部署在屏东恒春，以恒春机场为飞机起降基地。再加上二零二零年八月二十六日，台湾宣布特别调派无人机进驻东沙太平洋岛，开展警戒侦察作战保障任务。因此，瑞渊无人机的部署地点共计五个。由此可见，台湾正试图将瑞渊打造成海军战术侦察第一利器，以强化联合监侦作业机制及不对称作战战力。争取战场预警及反应时间，发挥先发制人和联合作战能力。此外，这次台北航太展中，在轮型车辆方面，除了刚才提到悍马加巡飞弹二型的组合外，二零九厂还首次展出了自制的侦搜战术轮车。侦搜战术轮车是台湾二零九厂以铁骑项目为名研发的轮型侦搜车 P 二原型车。根据台湾预算计划，二零二一到二零二四年要编列四亿九千零二十一万八千新台币的预算，用以研制四辆具备高度机动力、火力、轻装甲防护力、灵活通信的侦搜战术轮车原型车。目前，第一辆原型车已于二零二二年完成了系统整合与研发测试评估，可能就是展会上那辆。第二至四辆原型车则自二零二二年起研制，预计要在二零二四年完成初期作战测评。根据现场视频的讲解，侦搜战术轮车战斗重量七点五吨，采用八缸涡轮柴油引擎，巡航里程五百公里，最高速度为一百公里每小时。主要武器是车顶上方的十二点七毫米遥控枪塔，采用双轴稳定装置，可在行进间射击。在桅杆的部分则装有光电侦搜系统，可进行三百六十度的侦搜，具有日夜间侦搜能力，有效侦搜范围可达十二公里。此外，车身还装有直列式烟雾弹发射器，成员舱玻璃和车体也经受了七点六二毫米弹药的射击，能很好保护了成员的安全。有现场军方人士指出，这是台湾首次开发四乘四的侦搜战术轮车。由于台湾现役装旗部队大部分都是以 M 幺幺三运输甲车、四轮悍马车来执行搜索作业。而为了应对后续轻巧、快速移动的作战需求，这才自行研制了侦搜战术轮车。此次航展上好东西太多了，除了刚才介绍的东西外，还有首度亮相的 5.56 毫米 XT112 战斗步枪，以悍马车搭载的新型81毫米车装排炮系统、CM34 云豹八轮甲车等。这次航展展现了台湾军事研发的实力，其他如美国馆、捷克馆等也增添了此次航太展的规模和内容，让人大饱眼福。好了，大家觉得航太展上还有哪些好东西可以分享出来呢？欢迎在评论区留言，我们一起讨论。我是火力军，下期再见。